Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de Miracle Mask. In deze aflevering gaan we uh, verder op onderzoek uit wat er nou eigenlijk gebeurd is. We moeten namelijk naar Lador's Lador, Lador, Lador Mansion. Maar uh, de vorige aflevering uh, zijn we weer naar het heden gekomen, hebben we het meisje weer terug bij de moeder gebracht en uh, hebben we wat puzzels opgelost. En nu is het eigenlijk de bedoeling dat we een nieuwe puzzel gaan oplossen, want deze meneer met de grote neus heeft een puzzel. Step right up! Nog in. Jean-Paul heeft uh, toys. Nou, Jean-Paul, ik laat me eens eventjes een leuke puzzel zien. Even kijken wat Jean-Paul uh, in petto heeft voor ons in deze gloednieuwe aflevering van Professor Layton. Chained Circle. This toy chain is made up of many smaller links. When one of the links is removed, the chain forms a complete ring. Circle the letter of the link that should be removed. Uh, dan gaan we heel eventjes naar de lower screen. Dan kunnen jullie het beter zien. Even kijken. Ik denk dat het H is als ik zo kijk. A zit aan B, B zit aan C, C zit aan I, I zit aan K, aan L, J, E, D. Ja, ik denk dat het H het juiste linkje is. Ik denk dat je H moet verwijderen om... Dat zou super snel zijn als dit klopt. Ja, dit klopt. Nice. Heel snel de ju het juiste antwoord gevonden, daar hou ik altijd van. Dat was een leuke puzzel, dat was een leuke puzzel. Ik hou altijd van die puzzels waar we snel doorheen zijn. We kunnen zo doorlopen. Laten we dat maar doen. We zijn bij de Doors Mansion, daar hebben we Angela. Angela, vertel ons eens iets. Herschel, it's good to see you again. I'm sorry, but Henry had to go out rather suddenly. He asked me to show you uh, into his study, though. Please, spend as long as you like. Thank you, Angela. Is everything all right? Oh, yes, just some business in town. I expect... Oh, I expect. Okay, sorry. Um, shall we, Herschel? Henry's study is this way. Of course, please convey my thanks to Henry. I'm sorry to have missed him today. I know, and I'm sorry too. It's just that things have been a bit hectic for Henry since the masked gentleman appeared. Between dealing with the police and trying to appease the business owners, he hasn't had a moment to himself. Sadly enough. Een nieuwe kamer om te ontdekken. Oh my, what a beautiful study. A rose of books and not a speck of dust. Yes, Henry is rather uh, fastidious um, about cleaning. Uh, it's what he does to relax. That's a very fastidious way to relax. <laughs> oh, industrious, oops. Um, this is quite a large home to maintain. Do you have any help? Oh, Henry does most of the work whenever he gets anxious. Well, he likes to be productive. He must be. Uh, oh no, he must have a lot of anxiety in his life. It's true that he built Montador from nothing. Oh yes, Henry is quite remarkable like that. Always has been, especially since Randall. Ah, please excuse me. Feel free to examine uh, the study as much as you like. I'll be here if you have any questions. Buken. Oeh. Oeh, een puzzel. That plate must have cost a fortune. Is this gold inlay? Do you think? Don't touch it, Emmy. You might break it. A broken plate would be a sad thing indeed. Such in case in this puzzle. Oh, we have a new puzzle. Ooh, the cat's trophy. Drat, this pesky feline 
uh, has knocked three plates off the dresser. The cat made uh, of the cat made off with one oh made off with one of the pieces. Can you tell um, which plate it's from? Choose between A, B, of C. Oké. Eén van deze platen is het geworden. Heel even kijken. Oh, hij, uh, weet het, uh, het zijn, al deze platen zijn gevallen. Alleen de kat heeft één stukje meegenomen. Die is van B. Kunnen we B, de andere stukken van B vinden? Dit is ook een stuk van B. En dit is een stuk van B, dus het is niet B. Uh, dit is een stuk van C. Dit is een stuk van C. Het is C. We missen een hoek van C. Set him up and knock him down. Lekker, Emmy. Een stukje taart, inderdaad. Piece of cake. Give me a break. Een hintje. Oeh, wat hebben we gevonden? Was the mask locked away in this chest? No, it was hanging on the wall here. Um, you had a priceless artifact and you just left it hanging on the wall? Why not? It's our home. Henry thought displaying the mask brought good luck uh, to Monty Door. I see. Where were you uh, and Henry when the mask was stolen? I think we're both at home, but neither of us saw or heard some anything. And soon after that, the masked gentleman started playing uh, his tricks in town. Whatever the reason, I can't possibly justify throwing a whole city into gaius. That klopt. Money can make people do crazy things. But this crazy? I don't understand. The desk looks untouched. I used to see Henry sitting at his desk for hours, though not in recent days. So Henry would spend a lot of time working in here. Sometimes working, other times he'd just uh, be uh, poring over that mask. That awful mask. I wish Randall had never found that cursed mask. Uh, that thing tore us apart. You, me, Randall. But now it seems the uh, mask has brought uh, us together again. Funny, isn't it? A mask that can bring both joy and sorrow. It acted uh, as a catalyst both for Randall's misfortune and Henry's success. That's klopt, ja. Okay. I find this amazing. The city is just a little hotel. 18 years ago. Henry credits uh, the existence of Montidor to the Mask of Chaos. Ooh. Miss Le Angela. What? Does the Mask of Chaos really have magical powers? Uh, the person who stole it certainly seems to think so. Yes, I'm very interested in the culprit's motives. Ikok. Who is the Masked Gentleman and what does he want? I'm not going to be here now, yeah. Doe ik even net alsof ik deze game nog nooit heb gespeeld, hè? Angela, has anyone else been here besides you and Henry? Normally it's Henry's private space, but sometimes when he has visitors he brings them in here. Isn't the parlor more comfort comfortable? Oh yes, the study is only for important guests, or when he doesn't want me to overhear. <laughs> so no one is ever in this room without Henry being here as well, correct? Yes, I don't think a guest could have stolen it. Not that we have had many of late. Okay, We keep the doors locked at all times. So uh, whoever stole the mask must have come in through a, sorrow, uh, through a window. You would have to be pretty nimble to get through a window. That would fit the masked gentleman's style. That's right. Yeah. Yes, I wonder what kind of person would take the mask. Do you have any theories, he Herschel? Well, uh, it, it would hazard um, that the masked gentleman is most likely to living in this town. You 
uh, he could be an ordinary citizen hidden behind a facade uh, of an ordinary existence. Do you? Would you think so? Angela, let me ask you something. Who in Montidor would benefit from the recent turmoil? Who? Why? Uh, I can't think of anyone here would uh, benefit from uh, this madness. Uh, do you know anyone with a grudge against Henry? Anyone uh, you've had financial disputes with in the past? The only person I can think of who has a grudge against Henry, well, Dalston. Hey, die kennen we nog van het verleden. That name sounds familiar, that klopt, ja. Yes, Herschel, the very same Dalston, a friend of ours in Stanbury. Between them, Dalston and Henry uh, own most of the businesses in town. Uh, they have been rivals for years. I believe they may have had Alters, altercations uh, over property lines uh, op de twee hotels. Oké. Okay. Dus we moeten op zoek naar Dalston. Die vuile bitch is hier dus ook. We moeten naar Chateau Dalston. Hey, er staat een bitch dit. Met een puzzel. Nils. Hey, how's go how is it going? Very well, thank you. How are you? Just thinking about stuff. Don't believe in lively, a carefree Monty door. Big power struggle going on underneath. Indeed. Do you know any details then? Possibly. Nothing's free in this world except wishes. Solve uh, this puzzle first. Then we'll see. Vooruit, Nels. Omdat jij het bent. Oeh, het is weer A of B. Twinkle Tops. The bartender places five bottle caps uh, on the bar. With the star logos facing up. Uh, she closes her eyes uh, and starts turning caps over at random. Counting every turn. Even kijken. Turn caps over at random. Once she's reached 25, she suddenly slams her hand uh, onto the bar, covers up one of the caps and asks you, is the logo on this cap facing up or down? Uh, with the situation shown on the diagram above. Um, what? Can you ask for her answer a question? Ik zit even te kijken. Ik zit nu heel erg te denken van als dit het antwoord is, zou het raar zijn. Maar jullie zien toch onder de hand, zeg maar, dat cirkeltje. Dat is gemaakt met uh, karteltjes. En die karteltjes die staan in je hand op het moment dat je zo erop doet als de karteltjes naar boven staan. Als die andersom is, dan heb je geen karteltjes. Dan, dan is het gewoon glad. Dus dat zou het antwoord kunnen zijn. Maar ik weet het nog niet zeker. Just a dash of puzzle solving here. Dit is goed, maar ik weet niet of het de juiste reden was waarom die dat is. Dat was een challenge, om te zeker. The cap is facing down. Flip the caps an odd number of times. The number of caps facing up will be even and vice versa. Since 25 is an odd number, there can only be two caps facing up. Ja, ja. Zal wel. We hebben het goed. Niks, niks meer aan doen. Alright, you solved my puzzle. If the Lodors lose their business, Dalston is the first to benefit. Is that what you mean? Spot on, you're sharp, you are. Dat klopt, ja. Ik ben zeker scherp. We gaan naar Dalston toe. Oeh, deze number 3 stond er net nog niet. Met een puzzel. Hey, it's you again, with the top hat. You look quite the gentleman, I must say. Why, thank you, miss. I strive to be one, actually. Not merely in dress. 
Um, I've heard you gentlemanly types just loved a bit of mystery. Is that true? Um, may I test you? Yeah, I'm my best testing it for you. Um, oh, I see donuts. Going donuts. Ah, I know them. A family of three run a mobile donut shop. Okay. Um, their most popular item is the celebrated four color donut. Uh, there are 12 donuts on display now, three of which were made by the mother of the family. Apparently, you can tell which three of those are just by looking at them. Okay. Uh, can you find the mother's donuts? The glaze of the donuts is the same on both sides, by the way. Three of which were made by the mother of the family. Apparently, you can tell which by looking at them. I think that the three in the same patroontje zijn. Deze is hetzelfde als deze. Ook hetzelfde als deze. Oh wacht, nee dat klopt niet wat ik nou zeg, toch of wel? Oh ja, oh ja, die is hetzelfde als die. En ook hetzelfde als die. Of ben ik nou weer veel te snel? Ja, ik ben weer veel te snel. Ik moet dat ook niet doen. Ik wil dan veel te snel antwoorden, weet je wel. Ik vraag me dan af. Waar je dan aan moet kijken. Kijk die en die zijn niet hetzelfde. Even kijken. There are 12 donuts on display, three of which were made by the mother of the family. Apparently you can tell which three those just by looking at them. Oh, ik wil graag een hint. The size and shape of all donuts is the same, but there's a way of telling the difference between them. Can you identify what it is? Ja, die, die kleur. Dus, uh, yeah. Tim, by looking at the glaze. Try looking for three donuts with the same glaze pattern. Yeah, but this is the same as this. This is the same as this, but also the same as this. These are the same. But that was not good. Pink is going clockwise, the same as the one that's brown. Look at the first row, the order of the glazes is the same for three of them, but different for the second. That one was made by the mother of the family. Okay. But different for the second donut from the left. Deze was van de moeder. Oké. Okay. Dus ik moet in ieder geval roze-wit vinden. Die is roze-wit. Deze is hetzelfde. 
Deze. Just a dash of puzzle solving here. Oké. Okay. Nou, die drie die ik net aanwees waren ook gewoon hetzelfde hoor, ik weet het niet. Het zal wel. Just as, as I thought, gentlemen, gentlemen and puzzles go together like brie and grapes. Brie and grapes. Een rare combinatie. Oké, okay, Yaming, let me lopen, please. We gaan een die kant op. Miauw, miauw, miauw. Hé, hey, die jongen hebben we nog niet bevriegd. Hij heeft ook een puzzel. Ah, never bet on black, never bet on black. When will I learn? Looks like beans on toast all week again. Excuse me, sir. Um, we are seeking information on, ma on the masked gentleman. Could we speak to you for a moment? Look, mate, I knew anything about the mass if I knew anything about the mass gentleman, I would be down at the city hall collecting my reward. But if uh, I were to bet on it, I would say he's some poor blighter who's just down on his luck. He is not a villain. Nah, really? Picture this: ordinary bloke gets fleeced in a casino. He loses everything because it's all fixed. It's not his fault. We are still talking about the masked gentleman here. Hang on, do you really think someone would start turning people to stone just because he lost a few bets? It's just a theory, okay? It's just it just doesn't make any sense that horses would be so ah, forget it. Wait, what about horses? Uh, you want to know, do you? Sorry mate, nothing is free in this world. You have to solve this puzzle for me first. Nou, als jij het zegt, meneer de gokverslaafde. Oh, het gaat over een gokspel. Goh. Spin shenanigans. This roulette wheel isn't behaving as it should. Instead of stopping at random, uh, the ball seems to land on numbers according uh, to some unknown rule. On successive spins, the ball lands on... 10, 9, 8, 5 en dan 3. Waar gaat die de volgende keer landen? Uh, even kijken. Min 1, min 1, min 3. Even kijken. Dat vind ik lastig. Even kijken. We gaan voor jullie... Heel even zo doen. Ik kwam eerst op 10, dan op 9, dan op 8 en dan op 3. Wat is de regel daar dan van? Is min 1. Min 2. Min 3. Wacht. Min 1, min 1, min 1, min 1, min 3. Min 2. Min 1, min 1. Min 3, min 2. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. The rule for sequence of numbers is only possible on a spinning wheel. Ah, ik wil dit even zien. Nee. 10. Min 1 is 9. 9. Ah, oh, dat is ook niet. Ik denk dat het daar nog iets mee te maken heeft met waar het staat op de. Dan 3. Take a look at the numbers on the wheel in order. Do you notice anything strange? There is one missing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 is missing. Het 
Staan we nog steeds niet. De bal landet om 10, 9, 8 en dan 5. Starting on 10. Countdown on me. Oh. Until you reach. Negen, then from the 9 to the 8. Oké. Okay. 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik heb geen logica. Misschien de andere kant op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ik zie nog steeds geen patroon. Ik moet naar de 9. 1 van 9 naar de 8 is 4. Van 4 naar de 5 is 4. Van 5 naar de 3. 7. Ik zal het wel. Zo wel. Anti-clockwise. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, het is wel 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nee, het is 11. Dat is eentje. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan is de volgende zeker 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, dat klopt niet. Dat is weer 8. 1, 2, 3, 4. Ik denk dat 3, 4, 5, 6, 7, 8. Goed, hoe is het? 1, 2, 3, 4, 5. Zou 5 het antwoord dan moeten zijn? Ik denk het niet, maar het zal wel. 5? Don't keep me in suspense. Ik snap er helemaal niks meer van, van deze puzzel. Perhaps I need another look. Tien naar negen, dat is elf. Van een negen naar acht. Dus één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Even kijken nog een keer. Van tien naar acht is één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Van acht naar vijf is één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. Eén, twee, drie, vier, vijf. 1, 2, 3. Just a dash of puzzle solving here. Well, that won't do at all. Ik zie het niet. Nog een keer, dit is de 9 toch? Ja, dit is de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Van 9 naar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, 8. Eentje meer, eentje hoger. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zit eentje meer, eentje hoger. Zelfde hoeveelheid. 1, 2, 3, 4, 5. Ik 
5. Ik zie het echt niet. Ja, van 10 naar 9, dat is 11. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dat is 11. Dat is eentje meer dan de hoeveelheid waar die op stond. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. En dan komt hij ook op acht. Uh, wat hebben we nog niet geprobeerd? Zes, laten we zes proberen. We gaan nu maar gewoon wat proberen. Oh, zes is goed. Waarom? Ik heb geen idee. When the ball lands on a number. Oh mijn god, dit was de negen. Wauw, ik deed het ook helemaal verkeerd. Ik dacht dat, oh... Ja, dit is helemaal my bad. Helemaal my bad. Dit was niet slim van mij. Sorry voor mijn een domme praktijken. Waar jullie naar hebben moeten kijken een half uur. Ik wil jullie wel bedanken voor het kijken van deze aflevering. Voor dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie je heel erg weer bij de volgende aflevering van Professor Layton en de Miracle Mask. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos. Uh.